。近年来，各种综艺节目层出不穷，各路明星在综艺节目里的表现也成了吃瓜群众的饭后谈资。有些艺人上综艺节目能频频爆出笑点，而且很自然不尴尬。这样的艺人真是受到很多节目组还有观众的欢迎。现在许多人都是冲着某些艺人去看的综艺节目。那么现在好看的综艺节目都有哪些？综艺感强的艺人都有谁呢？我们一起来看。康吧。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。近日，《青春环游记》第三季正式开播，邀请到了众多的明星参与到此次的真人秀，而让人们最为眼前一亮的，便是杨洋,洋也参与到了这一期的综艺当中。此前，杨洋很少会参加综艺类的节目，而这一次在《青春环游记三》当中的表现也是令人惊喜。这期的节目当中，杨洋,洋本来是作为特邀嘉宾神秘登场，但是为了能够营造更好的综艺效果，杨洋,洋故意假扮成服务员，混进春游家族。的用餐餐厅当中，不过杨洋,洋的外形实在是太过于突出了，尽管是经过了一番精心设计的装扮，还是被春游家族一眼认了出来。当时的杨洋,洋被识破之后，也是有些小尴尬呢。尽管有小插曲，但是杨洋,洋与春游家族们共同游戏时，还是表现出了他满满的综艺感。无论是变装，还是进行个人才艺展示，他都表现出了自己对于这些节目环节的喜爱。除此之外，杨洋,洋还特意扮演宋小宝的经典舞蹈。最后一比一的完美复刻，也是让众人投来秒赞的目光。能够丢掉偶像包袱，融入到环境当中的杨洋,洋，也是让大家非常认可。除了有趣的游戏环节之外，杨洋,洋也投身到了接下来的游览环节当中。节目组特意安排嘉宾们去参观了十二列车的展厅，让他们通过回顾历史去了解我们的国家发展史。而在这过程当中，几名嘉宾也是深受感动，因为在这期间，他们了解到了我国兴盛的过程，也让他们更加坚定了爱国的信念。这种将综艺与学习相结合的真人秀，不仅是让嘉宾们受到了深刻的教育，也是能让观众在观看的过程当中进一步的了解我国历史文化。寓教于乐的节目形式也能够受到。广大观众更多的关注，也希望这档节目未来越做越好。综艺节目中明星的综艺感尤为重要。今年的几档综艺中，杨洋,洋、任嘉伦、鹿晗的表现都非常的亮眼。他们三位不仅有颜有才，而且在节目中也创造了非常多的笑点。虽然长得帅、实力也很好，但杨洋,洋却一直都非常低调。除了拍摄和画报之外，他很少会主动营业，特别是固定综艺就更是少之又少了。一三年首次上固定综艺。之后一五年上了一次花少，就一直到二零年的元气满满的哥哥，再到今年的清环三。杨洋,洋明明正当红，但却很少营业，外界一直都说他非常低调。但其实事实的真相是，花少给杨洋,洋留下了阴影。据说花少之后的杨洋,洋就开始抗拒综艺了，多好多阳光一男孩呀，真是太可惜了。好在他终于走出阴影，现在再次出演综艺了。其实熟悉他的粉丝都知道，杨洋,洋其实非常阳光活力，特别适合小动物在一起的时候，就更是治愈感满满了。一甩平时的羞涩与内敛，满脸都是难以掩饰的喜欢与快乐。虽然五官非常精致秀气，但杨洋,洋却一点都不阴柔，特别是剃了平头之后，就更是阴气飒爽了。浓密的眉毛和清爽的短发，看着男人味爆表。厚实的拼接毛衣，尽显温柔气质，完全就是韩剧暖男的即视感呢。每次只要杨洋,洋露出他的招牌。还笑容，魅力就会瞬间散发了开来，又奶又甜，可不就是元气满满的哥哥吗？运动服都能穿得这么好看，果然颜值真的太加分了。以前的照片，现在看来也没有很大差别，不管是身材还是状态都满分。看来不仅女艺人会保养，男生也一点都不输呀。这次杨洋,洋在《清欢三》中一出场就大受欢迎，大家也看到了杨洋,洋帅气外表下搞笑的一面，期待他在接下来的节目中可以有更多精彩的表现。我们再来看一下任嘉伦，随着他今年多部剧爆火，大家发现他的综艺感也是非常棒的。很多明星上综艺是有剧本的，不应该超越剧本去做其他。任嘉伦上综艺时候就老是说实话，这个时候大家很佩服他这种态度，竟然不害怕挨打。综艺到底能不能说实话？这个是要根据情况去设定的。有一些给大家印象是高冷，嗯
那他去说一些实话就不太合适，而有些给大家的印象是随和，那他时不时说一下实话也是挺有可燃的。任嘉伦在这个综艺上经常说实话，还时常爆黑料。任嘉伦这种综艺感是蛮好的，毕竟他这种综艺感给了他许多机会，还让他见识到综艺这个事情是多么好玩。之后他就经常参加综艺，并且在参加综艺时能够有自己的风格。在任嘉伦拍戏这么辛苦的条件下，大家会希望他可以多接一些综艺，这样。这样可以缓解他的压力，同时让他的剧本缓一缓。去参加综艺是需要智慧的，也需要自己机智的反应。任嘉伦之所以成为综艺的宠儿，是因为他的高情商，同时他的应变能力也很强。所以说，有时候说实话在综艺上也是 OK 的。经常会听到“见人说人话，见鬼说鬼话”这样的语句，这恰好说明了在任何发展过程中，我们在说话方面要学习一些艺术，就像任嘉伦一样。总的来说，综艺感这个东西的确是天生的，内向的人一般不适合参加。任嘉伦是属于那种外冷内热的人，在一些综艺的表达上，他又可以把自己的热情付诸行动。鹿晗的综艺感也很好，他在平时的生活中是一个非常开朗乐观的男孩子，在娱乐圈里面是大家所关注的一个焦点。尤其是他在参加《跑男》这个节目之后，综艺感就越来越好了。回忆鹿晗在《跑男》中的有趣片段，从一开始的略显拘谨，到后来变。成了会对人会接梗的傻狍子，特别是梗直播而对起来的幽默感特别真实，这样实诚可爱的鹿晗给大家带来了欢笑，有时赢了游戏也会嘚瑟肆无忌惮的地上打滚，开心的不得了，傻狍子的放飞自我，没有偶像包袱的样子，这就是鹿晗在综艺里最有魅力、最独特的地方吧。鹿晗在节目里的整体表现是非常优异的，而且他年龄本来就比较小，所以他的思想还是比较先进的。每当看《跑男》这个节目的时候，后都觉得鹿晗是里面的一大亮点，他在节目中的关注度也是比较高的。今年有多档综艺节目开播，比如十一月二十日播出的《哈哈哈哈哈》第二季，这一季邓超、陈赫、鹿晗、铁三角回归，还有新加入的彭昱畅和魏大勋，这五位的组合很有看点。这是铁三角继离开《跑男》后的又一次合作，对于当初热度最高的三位再次集结，本身就让五哈在一开始就成为了焦点存在。而节目当中的诸多反转。以及意想不到的状况，也受到了很多网友的喜爱。这个综艺的主要内容就是五哈兄弟组成的旅行团，根据节目组的指示，带着有限的经费去到各个城市，通过自己的方式去完成这次旅行。这档真人秀中最令人期待的就是邓超他们三人之间的相处，因为他们三个人之前非常的默契，一点小事就可以想到一起去，之间的相处就是普通人的样子，没有一点明星的架子，这也是大家喜欢他们的原因之一。奔跑吧已经播出到第九季了。这一季的成员有李晨、郑恺、沙溢、Angelababy、白鹿、林一、宋雨琦。这档综艺节目现在已经变成鸡肋了，食之无味，弃之可惜。跑男在初期播放时还是很精彩的，特别喜欢的是撕名牌的环节，让人蠢蠢欲动，想要一起参与进来。随着邓超、陈赫、王祖蓝、鹿晗等人的相继离开，这个节目也越来越没有看点。中间有很长时间没有看过这档综艺了。新一季的奔跑吧。因为有白鹿，就去看了一两期，可实在是看不下去了。这档节目已经没有让人看下去的欲望。总的来说，《跑男》这个节目已经毫无新意了。节目没有看点，游戏都是前几期里面玩过了的。嘉宾之间的梗接不住，导演也换了。现在的导演控场能力太弱了。开放派是二零二一年新推出的一档综艺节目，是一档极具探索真人秀，由任嘉伦、王嘉尔、陈飞宇、李荣浩、魏大勋担任嘉宾。节目中，这五位嘉宾一起做各种各样有趣的实验，有些实验可以说是闻所未闻、见所未见。通过这五位嘉宾的实验，带领大家了解我们未知的事情，这个感觉还挺有意思的。让人印象最深刻的一期是第九期，讲人类大脑的，用各种实验来证明人控制大脑还是大脑控制人。节目里为了实验，几位嘉宾努力憋笑的样子太搞笑了。他们在节目里努力憋笑，我们在节目外看得哈哈大笑。节目后期，几位嘉宾也越来越默契，氛围也越来越好。最后，大家还都希望第二季的嗨放派可以是原班人马。还有一档综艺就是《中餐厅》，不知不觉第五季已经播出了。第五季《中餐厅》的嘉宾只有黄晓明、宁静、龚俊这三位相对来说熟悉一点，其他三位嘉宾不是很了解。黄晓明的至理名言就是那句。
我不要你觉得，我要我觉得。结果在第五季碰到宁静，直接就不用他觉得了，因为他觉得都没用。整个第五季中餐厅也没有什么亮点，几位嘉宾之间好像没什么化学反应，给人感觉一整季都比较平淡，没有起伏的点。是不是所有的综艺节目到最后都是这样，一季不如一季，越来越没有新意，让观众已经审美疲劳了？你们都关注了哪些综艺节目？最喜欢的综艺节目有哪些？综艺节目中，你们觉得哪位明星的综艺感最好？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。